gagne de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne en son cratère, c'est l'éruption de la fin du passé. Faisons ta brasse, fou l'esclave de tout le monde. Pour être mis dans le vélo, on a dit c'est l'un de Flog. Il est avec les nains de ce coin. Yann Midal est mort. Yann Midal est actuel, mais c'est une scène de bouc. Ten heter Nergat en tout média macht. Paris kommunens bilder där innehar ett par väldigt intressanta essäer och ett rikligt urval av helt unika bilder som eh, såldes av litografier i Paris under hösten 1870 efter att Frankrike ledde av på Tyskland och även under våren 1871 då alltså Paris kommunen bärskade Paris. Varsågod, Jan Mydal. Ja, kära vänner. Den här boken är på ett sätt lite unik. Därför att när man talar om karikatyrer brukar man tala om olika former av förvridna teckningar. Men det här är, det här är ett speciellt sorts karikatyrer. När Napoleon den tredje gav sig fången i Sedan då föll eller rätt sagt, då upplöstes kejsardömet och därmed innebar också att censuren den flydde jag menar, den, den upphörde den avskaffades inte den bara försvann och plötsligt blev det möjligt att sprida bilder av annat slag ni vet, det här är inte bilder från de stora tidningarna de så kallade karikatyrerna och det här är Charivari också de fina Doré och det. utan det här är de speciella bilder som såldes på gatan för gatans folk och gatan är som nu i det här fallet som nu är i Frankrike vi skulle säga underklass eller det småfolket det är arbetare, hantverkare och små affärsmän och det uttryckte deras syn bilderna är således en osensur, osensurerad bild av vad det folket det småfolket skulle vi säga vad de tyckte men mer än så det är vad som formade deras tankar och som leder fram under kampen mot de ty tyskarna hade då slagit en ring runt Paris och under belägringen och sen eh, inför kommunen du vet att där de ledande i Frankrike gav sig och gjorde upp då reste sig Parisarna och de inrättade kommunen det viktiga med detta är således så, så avskiljningen det är inte en, en bok om Paris karikatyrer 1870-71 utan det är specifikt det, det, det som riktades till småfolket men därmed innebär det också att den vi, visar det här var den första revolutionen av ny typ i Europa men vi vet alla att den ledde till ett nederlag och det är ett fruktansvärt massmord på kommunader ett stå, en stor förintelsekampanj antalet döda är svårt att säga det vet vi inte men vi vet det ligger, det ligger över 20-40 tusen avrättade men det kommer att bestämma mycket för framtiden i Frankrike men om man säger varför lyckades de inte och det här uppe innefär två sidor det ena saken man kan säga det var galenskap och gör, försöka göra en revolution med tyskarna runt om. Marx tyckte det. Han sa att de inte skulle. Men när det började så ställde han sig 100 procent för dem. Det är självklart. Den andra sidan är att de fel de gjorde är helt begripliga. De var legalister. Man skulle först genomföra en, en, röst, en rösträttsprocedur som man hade, man hade valet på sin sida. Och det gjorde att man dröjde. Har man inte dröjt så att man kan jaga bort Versailles-trupperna med en gång. Det är det 
grejerna. Det andra var det att man var legalistiska. Man beslagtog inte franska bankens alla pengar. Hade man gjort det så hade man segrat på det sättet att den franska bourgeoisin i skräck för att förlora alla pengar hade vikt sig till demokratiska reformer. Men det avgörande det var att det är att de låg i kamp mot ruralerna, lantisarna. Och det här är en sak som man inte alltid tänker på. Napoleon den tredje hade ju segrat och behållit makten genom utvidgad allmän rösträtt. Han, han segrade på de fria valen, eller relativt fria valen. Och det var det han höll sin makt på. Och varför det? Varför kunde han ha en folkmajoritet med sig i en galen politik? Det är mycket viktigt och det kommer att stämma mycket för Europa. Om ni går tillbaka till franska revolutionen så ärövrade ju bönderna och fattigfolk ut på landet. De ärövrade sin jord från feudalherrarna och kyrkorna. Och Napoleon den första som också jobbade för, för rösträtten, han hade ju varit kompis med Robespierre. Han genomförde med Kurt Napoleon sin stora lagstiftning år 1804 så fastställde han deras rätt till jorden. Och därmed så följde den stora folkmajoriteten ut på landet honom i vått och torrt. Bonapartismen blev småfolkens på landet på det parti. Och det fortsatte också med hans brorson. Och här begick det stora misstaget, om du kan kalla det misstag, från de radikala i Paris. De ställde sig mot de rurala, mot de här som traskade omkring i gåsaträsket. Det vet du för som vi i Sverige skulle tala om lantisar. Och det, blev, och det ledde till att Tjär, motståndaren då, kunde ha få, eh, landsbygden med sig och krossa. Det där är väldigt, har sällan diskuterats. Och jag tar upp det. Jag visar också på eh, de som försökt i kommunen att sprida tankarna över hela folket. Till oss och tala till landet att ni är lurade. Vi har ju samma, det är ju samma fiender i stan som på landet, vårt godsärande. Men det ledde till Nederland. Och jag ger, jag ger också den artikeln som är väldigt fin, som de försökte sprida. Men det var ju först senare, i nästa skede, när vi kommer in i förra århundradet, 1900-talet, som först i Mexiko, och sen när Lenin bryter, bryter mot den vanliga socialdemokratin och, går i, och, och gör upp med, med landsbygden, jobbar bönderna och böndernas rätt. Och Mao drev det vidare. Och vi ska komma ihåg att detta spelar en roll också i Sverige. Varför segrade inte fascisterna i Sverige? De segrade på många ställen. Och det är mycket lätt om ni tänker efter. Vi, vad kan jag säga, Klarté och Segerstedt och alla här, för en ideologisk kamp som är väldigt viktig mot rasism och mot det. Men Per Albin och Bramstorp gjorde ju faktiskt upp. Jag är inte säker på att jag då, hade, om jag hade varit politisk, jag, jag kände till det för jag levde ju då, men jag var inte politiskt aktiv. Hade jag varit så kanske jag hade protesterat mot att göra upp med, 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 med lantisarna, med bönderna och med dem också. Så hade drängar och annat. Men på det sättet blev det aldrig möjligt att få ett folkligt brett stöd. Det blev bara de där stövtrampade lindomsnazisterna som var helt utan betydelse. Alltså, den här boken innehåller därmed också inte bara bilder och beskrivningar. Det är, för att bilderna är på ett sätt, för de flesta av er är det intressant alltså. Man kan se bilder av annat slag. Men också texterna är värda att läsas, anser jag. Och jag, om det är någon som har några frågor, eller vill titta i boken och vill ställa några frågor, så försök jag gärna svara. Här är det ju som, som ni ser, så är det är sånt fruktansvärt larm. Så ja, det är svårt att diskutera intellektuellt och medvetet i det här. Det
Det blir bara halva meningar som kommer fram till publiken. Vi är beredda att tala.